ജഡ്ജസ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് അങ്ങനെ തുടങ്ങണ്ടേ പിന്നെന്താ തുടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാര് തല്ലി കൊടുക്കും ഏഴര മണിക്ക് അവര് കാത്തിരിക്കുകയാണ് നല്ല നല്ല പാട്ടുകൾ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കണം അതെ അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കടമ അതാണ് കടമ ഏതാണ് കാരണം നല്ല പാട്ടുകൾ നന്നായിട്ട് കുട്ടികൾ പാടണം ഓർക്കസ്ട്രയും എല്ലാം ചേർന്ന് വരണം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങാം ഓ കാരണം സംഗീതം എന്ന് പറയുമ്പം എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആകണം എന്നില്ല ഈ നാല് മിനിറ്റ് ഈ കുട്ടികൾ വന്ന് പാടുമ്പോൾ ചിലപ്പം തെറ്റി പോവും അതവർ ക്ഷമിക്കും എന്തായാലും ടോപ്പ് സിംഗർ ഈസ് എ ടോപ്പ് നമ്പർ വൺ പ്രോഗ്രാം ടോപ്പ് ബാൻഡ് ഈസ് എ നമ്പർ വൺ ഓർക്കസ്ട്ര ആൻഡ് ദ ജഡ്ജസ് അണ്ണാച്ചി നിത്യാമാമൻ ഈസ് എ ടോപ്പ് ടാലൻറ്റഡ് ആൻഡ് എന്താണ് പറയുന്നത് ലെജൻസ് ആൻഡ് യു ടു ഇനൂട്ടി ആൻഡ് കൗഷിക് പിന്നെ പറയണോ നമ്മുടെ ജിംബ്രൂട്ടൻ ഇന്ന് അടിപൊളി ഒരു മാജിക് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഞെട്ടരുത് സോ അടിപൊളി മനോഹരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പാട്ടുകളാണ് സ്റ്റേറ്റ്യൂൺഡ് നമ്മൾ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഭൂമി സുന്ദരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രണയവും സുന്ദരമാണ് ഈ പൂവും കൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്തോ ഒരു ചെറിയ കിർ ഉണ്ട് ഒന്നുമില്ല നമ്മളെ സാന്ദ്ര മോള് പാടാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിനാണോ അവന് പൂ കൊടുക്കുന്നത് പൂ കൊടുക്കാനല്ല പിന്നെ ഞാനത് പറയാനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ അവിടെ ഗാർഡനിൽ നിന്ന് ഒരു പൂ എടുത്തിട്ട് പോന്നു അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേ ഉള്ളൂ അതേ ഉള്ളൂ ആ പൂവും ജിമ്രൂട്ടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത്ര അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ അതിൽ കവിഞ്ഞൊന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല വിളിക്കട്ടെ പിന്നെ വിളിക്ക വിളിക്കാം എന്നിട്ട് ചെവിയിൽ വെച്ചോ പൂ വെൽക്കം സാന്ദ്ര കുട്ടിയാണ് എന്ത് പറ്റി പതുക്കെയാണല്ലോ വരുന്നേ സാന്ദ്ര അങ്ങനാണ് വണ്ടി നല്ല പാട്ടാണ് മക്കള് നന്നായിട്ട് പാട് കേട്ടോ മീനാക്ഷി പാട്ടറിയാങ്കിൽ രണ്ടുപേരും പാടിക്കോട്ടോ വലിയ പിടുത്തമില്ല കേട്ടേ ആ പാട്ട് ശീലമാണ് ഞാൻ പാടി കൊടുക്കാറുള്ളത്
മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സെലക്ഷൻ കാദംബരി പുഷ്പ സദസ് വയലാർ സാർ എഴുതിയത് അതുപോലെ തന്നെ ദേവരാജൻ മാഷ് പാടിയത് ദ ഗ്രേറ്റ് സുശീലമ്മ രക്ഷയില്ല പാട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചാണ് ഇത് സുശീലമ്മ പാടണമെന്ന് കാരണം അതിനകത്താണ് ഇതിൻ്റെ ജീവനാടി നിൽക്കുന്നത് ആ ശബ്ദത്തിലാണ് ഇവരെന്തൊക്കെ ട്യൂൺ ചെയ്താലും എന്തൊക്കെ എഴുതിയാലും ആ ശബ്ദത്തിൽ ആ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സുഖം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പാടിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് സുശീലാമ്മ പാടുമ്പോൾ പൂർണ്ണ പെർഫെക്ഷനോട് കൂടിയാണ് പാടുന്നത് എല്ലാവരും ഇപ്പം ഒരു സിനിമയിലിപ്പം അണ്ണാച്ചി ഒരു ആളിനെ വിളിച്ച് പാടിച്ചാൽ അപ്പം സാന്ദ്രയെ തന്നെ വിളിച്ച് പാടിച്ചാൽ അത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തീരാതെ ആ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് വിടില്ല അപ്പം ഇതിനകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ആ പെർഫെക്ഷൻ സാന്ദ്ര കൊണ്ടുവരണം ഇതിനകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ പെർഫെക്ഷൻസ് വരേണ്ട സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് നമ്മളത് വിട്ടു പോകുന്നതാണ് സാന്ദ്ര ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മോക്കത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ആ ഫീല് സുശീലാമ്മ പാടിയത് കുറച്ച് പ്രാവശ്യം കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരില്ലേ ആ പല്ലവി ഒന്ന് പാടിക്കും ഞാൻ അതിൻ്റെ ഈ ചെറിയ 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 സംഗതികളുണ്ട് ഇത്രേ ഉള്ളൂ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചെറിയ സംഭവമാണ് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് പ്രശ്നം തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ സംഗീത സംവിധായകർക്ക് അത് പ്രശ്നമാണ് ആ കമ്പോസ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ന് പ്രശ്നമാണ് ണി <laughs> ീ 
മാറി മാറി വീണഴിഞ്ഞ നിർമ്മാല്യം നിർമ്മാ നിർമ്മാ നിർമ്മാല്യം ഞാൻ നിർമ്മാല്യൊഴുക്ക് നിർമ്മാല്യം നിർമ്മാല്യം ഞാൻ അല്യമ്മില് ഒരു ഫീലുണ്ട് നിർമ്മാല്യം അവിടെ ഒരു കോളുണ്ട് ഒരു വിളിയുണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു കാരണം ഇനി അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പെർഫെക്ഷൻ മോൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കണം പാട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് പാടി ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ നന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയി പാടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സംഗീത സംവിധായകൻ പറഞ്ഞു തരുമ്പം കൃത്യമായിട്ട് പാടാൻ സാധിക്കും സോ സ്റ്റഡി കെയർഫുള്ളി ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി പോയിന്റ് സംഗതി എല്ലാം ഫീല് ആ വരികൾക്ക് എന്താണ് ഭാവം ഗായിക കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചെറുപ്പമല്ലേ തകർക്കുക പക്ഷെ ഇതുപോലുള്ള കുറെ ഐറ്റങ്ങൾ ഇപ്പൊ അണ്ണൻ പറഞ്ഞ പോലുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മള് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളിത് ഒരു പാട്ടങ്ങ് ചുമ്മാ അങ്ങ് പഠിച്ചിട്ട് അങ്ങ് പാടുക അല്ലാതെ എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മാഷ് ഇത് ഇങ്ങനെ കമ്പോസ് ചെയ്തത് വളരെ അർത്ഥം ഉൾക്കൊണ്ട് കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നവരാ ആരുടെ പാട്ടാ ഇത് അത് അത് ചോദിക്കട്ടെ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഭാഷ അത്രയും സ്നേഹിക്കുക ഭാഷ ഭംഗിയായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു മഹത് വ്യക്തിത്വമാണ് ദേവരാ മാഷ് വരികളെ ഒലിവ് ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല അതിന് കൊടുക്കേണ്ട കൃത്യമായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് കൊടുത്ത് കമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹാനായ ലജൻഡ് ആണ് ദേവരാമാഷ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്താണ് നമുക്കിത് കേൾക്കുമ്പം അത്ര നമ്മുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് ഇത് തുളച്ചു കയറുന്നുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം അല്ല വെറും ട്യൂണായിട്ട് കേൾക്കുമ്പം തെനനയിൽ ഉണ്ടട കുണ്ട കുണ്ടട അത് അത് കാര്യമില്ല അതിനർത്ഥമില്ല കൂടെ അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സോൾ എവിടാണ് അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അതിൻ്റെ ആത്മാവ് എവിടാണ് അത് കണ്ടെത്തണം കേട്ടോ അത് ഇച്ചിരി പണിപ്പെട്ടാൽ മതി ഇതിങ്ങനെ ലോകത്താർക്ക് ഇനി പാടാൻ പറ അങ്ങനൊന്നും അല്ല അത് അതിന്റെ സോള് നമ്മള് ശരിക്കും സോള് വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് സ്ഥലമാണ് മഗ്ദലനയിൽ അവിടെ ആ ചേഞ്ച് ഓവറിലാണ് അതിന്റെ അസാധ്യം ഓരോ ഓരോന്നെടുത്താലും അത് ചെയ്തു വെച്ചേക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിർമ്മാല്യം തന്നെ അപ്പൊ നമ്മള് ചുമ്മാ നിർമ്മാല് അങ്ങനെ പാട്ട് കാര്യമേ ഇല്ല ഒരു അർത്ഥമല്ല മോളെ അത് ഇങ്ങ് കൊള്ളത്തില്ല അത് ഈ വഴി അങ്ങ് പോകുന്നു നിർമ്മാല്യ തലമുടിയുടെ മേളിൽ കൂടെ അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധയോടെ അതല്ല മോളെ ഇനി എനിക്ക് എന്തിനിത് തെരുവിൽ നിന്ന് ഒന്ന് അതെന്താണ് മോര് ഒരു ഒരു എന്തോ ഒരു പ്രോഡൻ ഫണ്ടിന്റെ പിടുത്തം ഉണ്ട് മോടെ തൊണ്ടയിൽ എന്താണത് അത് പാടുമ്പോ അത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ വരുന്നില്ല മക്കൾക്ക് എന്താണ് ഒന്നോട് പാടി നോക്കിയാ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ട്രൈ അത് എന്താ പറ്റുന്ന മക്കൾക്ക് അത് അത്രയല്ല ഉള്ളത് അത് വേർ ദർ ഇസ് എ വിൽ ദർ ഇസ് എ വേ എന്നാണ് ആ വില് ശരിയാക്കും അത് അത് അടുത്ത ലൈനും ഒക്കെ നോക്കി ഒരു സ്ഥലം ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു ഇച്ചിരി പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ഏരിയ ആയിരുന്നു ശരിയാക്കുമോ എപ്പോഴാ അടുത്ത അടുത്ത സീസണിലോ മോളെ നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല പാട്ടുകാർ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എന്തിനാ ഞാൻ മീനൂട്ടി വിളിച്ചിട്ട് മോളെ ആ മഗ്ദലനയിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാക്കി എന്ന് നമ്മൾ പറയാ മണ്ടത്തിന് കാണിക്കോ കാണിക്കത്തില്ല കാര്യം ഒറ്റ കാദംബരി പുഷ്പ എത്ര മനോഹരമായിട്ട് പാടി അതെ കേട്ടോ സാന്ദ്ര കേട്ടോ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടി നന്നായി അത് കേൾക്കാതിരിക്കുന്ന അത്രയൊക്കെ ഉള്ളു കേട്ടോ 
പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഏരിയ മക്കളത് ശരിയാക്കണം ആ സ്വാതന്ത്ര്യ കഴി എനിക്കത് തോന്നി അവിടെ എന്തോ ഇളുക്കി കഴിക്ക് കളിക്കുന്നല്ലോ കുഞ്ഞെന്ന് അങ്ങനെ നമ്മള് വിടുവോ അത് ഉടനെ പിടിക്കത്തില്ലേ അവിടെ എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് മാറ്റാം കേട്ടോ ായിട്ടും <laughs> 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 So, Sandhira, we are giving you 97 out of 100. Thank you, sir. All the best. പിള്ളേരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി അവിടെ ഒക്കെ ചെല്ലുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നല്ല ചാപ്പാടും ഒക്കെ അടിച്ച് ഒന്നും പറയണ്ട സൗകര്യത്തിലാണ് ഭയങ്കര നിർബന്ധമാ സാറേ എന്തായാലും കഴിക്ക് കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ കഴിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞങ്ങള് കണ്ണൂര് പോയി കാഞ്ഞങ്ങാട് പോയി അങ്ങനെ കറങ്ങി വരിക ഈ പോയ സ്ഥലത്തൊന്നും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ ആരോ പറഞ്ഞു അതൊരു ഓടുന്നൊക്കെ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഉറപ്പായി എം ജി സാറിന് പാട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സംഗീത സംവിധാനവും അഭിനയം മാത്രല്ല നല്ലൊരു തിരക്കഥാകൃത്ത് കൂടിയാണ് സാറേ ഓരോന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ആരെ വിളിക്കാൻ പോണേ പാട്ട് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചാലോ സാറേ എന്റെ സാറെ ചുമ്മാ തമാശ ആളുകൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയുന്ന അറിയാവോ ദ്രൗപതി ദ്രൗപതി വെൽക്കം ദ്രൗപതി കുട്ടി ആൻസി മോളെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ആ സുഖം ജിം പാട്ട് കേട്ടിട്ട് എന്ത് ഏ എനിക്ക് സുഖം പാട്ട് കേട്ടിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു ആളുകളൊക്കെ നല്ല അഭിപ്രായം എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ഏത് പാട്ടാ പാടാൻ പോണേ ഞാൻ ശിവമല്ലി പൂ പൊഴിക്കും ശിവമല്ലി പൂ പൊഴിക്കും പൊഴിച്ചോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ പാട്ട് പഠിക്കോ
രൗപതി എന്താ സാർ നന്നായിരുന്നു താങ്ക് യു സാർ അസാധ്യമായിട്ട് പോകാം കാരണം നല്ല സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓളി രണ്ട് കൈയും കൂടെ പിടിക്കുന്ന പേടിച്ചിട്ടാണോ അതോ കുറച്ചുണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും മോള് കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ നല്ല മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ പാടി കേട്ടോ കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് വൺ തിങ് ഇതിന്റെ ലിറിക്സ് റിമംബർ ദിസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് കാരണം ഇത്രയും ലിറിക്ക് കാണാതെ പഠിക്കുക പിന്നെ അത് കൃത്യമായിട്ട് ആ നോട്ട്സ് ടച്ച് ചെയ്ത് പാടുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് മോർ ദാൻ എയ്റ്റി പേഴ്സെന്റ് മോളത് ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ പാടി അനുപല്ലവിലെ മിഴി മിന്നി മിനുങ്ങി ആ പോർഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കുന്നത് ടി ഇങ്ങനെ പഠിക്കൊണ്ട് വന്നപ്പോ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ പോയി ചരണത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലം ബാക്കിയെല്ലാം എനിക്ക് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ കാരണം നല്ലൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എത്ര പാട്ട് പാടി കാണും വന്നിട്ട് അത്രയല്ലേ ഉള്ളു മോള് ആലോചിച്ച് നോക്കി മൂന്ന് പാട്ടല്ലേ പാടിയുള്ളൂ ഇനി എത്രയോ പാട്ടുകൾ പാടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പം ബി കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോവുക എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മിസ്റ്റേക്സ് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഉണ്ട് എങ്കിലും ആസ് എ ബിഗിനർ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് വരികയാണ് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ധൈര്യമായിട്ട് നല്ല പാട്ടുകൾ പാടും ഓക്കെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സാർ മോളെ എന്തോ ഒരു മാജിഷ്യൻ ഉണ്ട് മോക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ചെമ്പണ്ണൻ അറിയാമോ അതെ ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയൊരു മൈക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെഞ്ചത്ത് തൂക്കിയിട്ട് അതൊരെണ്ണം മേടിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കൈയും കൊണ്ട് പിടിക്കണ്ട മോളെ നന്നായിട്ട് പാടിയതാങ്ക് യു സാർ ഇത് തന്നെയാണ് ഞാനും എഴുതി വെച്ചോളാം എന്താണ് പറഞ്ഞോളാമോ നടന്നോളാമോ എന്താണ്ട് കൈ വിട്ടു പോയി അപ്പൊ പിന്നെ ഈ അടുത്ത ഈ പറഞ്ഞ ഈ കോവിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ കാറ്റ് അത് കുറച്ച് ഷാർപ്പായി പോവുകയും ചെയ്തു അത് കുഴപ്പമില്ല ഇത്രയും പോർഷൻ അങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചാൽ ബാക്കിയെല്ലാം മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ മോള് പാടിയിട്ടുണ്ട് വളരെ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നല്ല കൂളായിട്ട് കുഞ്ഞു നിന്ന് പാടി അത് കാണാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ നല്ല സുഖമായിരുന്നു ഞാൻ മാമന്റെ അടുത്ത് പറയായിരുന്നു മോളെ കാണാൻ നല്ല രസമാണ് മക്കളെ ചക്കരെ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി മോള് കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇതങ്ങോട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സർവജ്ഞ പീഠം കയറി എന്ന് വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ നമ്മൾ എപ്പോഴും പുരോഗമനത്തിന്റെ പാതയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ പെർഫെക്ഷന്റെ പാതയിലായിരിക്കണം ഏറ്റവും കുറച്ച് തെറ്റുകൾ ആവുക അവസര തെറ്റുകൾ ഇല്ലാണ്ട് പാടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരിക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പം അതിന് ദൈവം കുഞ്ഞിനെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഈശ്വരനോട് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കും നമസ്കാരം ദ്രൗപതി കുട്ടി എന്തോ നല്ല രസമായിട്ട് പാടി താങ്ക് യു നല്ല സോങ് സെലക്ഷനും നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് മോള് പാടി താങ്ക് യു മോൾക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ വോയിസിൽ അത് അത്ര അറിയാനുണ്ടായിരുന്നില്ല ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് തന്നെ പാടിയത് നല്ല വോയിസ് വേണം കേൾക്കാൻ നല്ല സുഖമാണ് താങ്ക് യു ചേച്ചി നല്ലൊരു സിംഗറാണ് നല്ലൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ട് മോൾ താങ്ക് യു ചേച്ചി ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് മോളെ താങ്ക് യു ദ്രൗ എന്തോ ഗിവിങ് യു ഒരു മാർക്ക് തരികയാണ് പ്രൊമോഷൻ ഓൾസോ നന്നായിട്ട് പാടിയതിന് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വി ആർ ഗിവിംഗ് യു നയൻറ്റി നയൻ ഔട്ട് ഓഫ് താങ്ക് യു സാർ പാട്ട് പാടി ആടി കൊട്ടി തിമിർത്തങ്ങ് വരുകയല്ലേ ആ അവിടെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ലോനപ്പനായി അവിടെ ഇരിക്കുന്നെ അല്ല അതെന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം ലോനപ്പൻ അത്രക്ക് പ്രശ്നമാണ് ലോനപ്പൻ എന്തോ വിദേശത്തൊക്കെ പോയിട്ട് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു വത്സല കുഴപ്പമില്ലേ നമ്മുടെ കമ്പനി അല്ലേ ആ കമ്പനിയാണ് പ്രശ്നം സാറേ ഞാനേ കണ്ണൂര് പോയായിരുന്നു കണ്ണൂര് പോയപ്പോ നമ്മുടെ ഗൗതമിന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയായിരുന്നു ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാട്ടോ നാട്ടുകാരി 
ആട്ടുകാരെ ബന്ധുക്കള് സ്കൂളിൽ പോയിട്ടോ രക്ഷയില്ല ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ ഗൗതം പറയും പോനെ എന്തൊക്കെ വിശേഷം സുഖായിരിക്കുന്നു ഞങ്ങള് ടോപ് സിംഗർ അവിടെ വന്നിട്ട് ഇഷ്ടായോ സ്കൂളിൽ എല്ലാരും ഞാൻ അന്വേഷിച്ചെന്ന് പറയണേ പിന്നെ ഓൻ പഠിക്കാൻ സ്കൂളിന്റെ പേരെന്താ മൂത്തെടുത്ത് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അതെ അവിടെയാ നമ്മുടെ ഇ കെ നയനാർ സാറൊക്കെ പഠിച്ച സ്കൂളാണ് ആ പിന്നെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂര് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് പഠിച്ച സ്കൂളാണ് അവിടെയാണ് മോന് പഠിക്കുന്നത് ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു പിന്നെ മോന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എന്റെ അമ്മ ജിബ്രു അത്രയും മഹാന്മാരൊക്കെ പഠിച്ച സ്ഥലത്താണ് ജിബ്രു പോയി കേറിയത് അതിനെന്താ കുഴപ്പം വേറൊരു ഗ്രഹത്തിനുള്ള ജീവിയല്ലേ അതെ എന്റെ സാറെ ഞാനവിടെ പോയുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ സാറിന് ഇതൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റിയേ അത് പോയിന്റ് അപ്പൊ ഗൗതം നാട്ടിൽ എല്ലാരോട് അന്വേഷിച്ചെന്ന് പറയണം ഗൗതമിന്റെ നാട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു ഹായ് പാട്ടേതാ പാടുന്നത് പാരിജാതം തിരുമിഴി തുറന്നു നല്ല പാട്ടാണ് നന്നായിട്ട് പാടുക ഒരുപാട് സംഗതികളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ ഒക്കെ ഇട്ട് പാടിക്കണം ഓക്കെ പാരിജാതം തിരുമിഴി തുറന്നു
ജ്യോതമോനെ എന്തോ സാർ നല്ല പാട്ടാ കേട്ടോ നല്ല പാട്ട് സെലക്ഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള മോന് പാടിയിട്ട് എന്ത് തോന്നി സാറേ തൊണ്ട വണങ്ങിയിട്ട് അധികം തൊണ്ട ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയി അത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ബാലൻസ് ഇട്ട് ബാലൻസ് കിട്ടുന്നില്ല അത് ഇവിടെ ലാൻഡിങ് നോട്ട്സ് ഒക്കെ കുറേ അൺബാലൻസ്ഡ് ആവും അല്ലേ പിന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അങ്ങോട്ടൊരു മോൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അത് ശബ്ദം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്ത് പറ്റി ഓടി കളിച്ചോ അതോ ഇന്ന് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോ എന്തോ ഒരു സംശയം പോലെ പേടിയാണോ പേടിയല്ല ഇന്ന് രാത്രി സ്വപ്നം വല്ലതും കണ്ടോ എന്തേണ്ടേ ഇവിടെ നിന്ന് പാടുന്ന എം ജി ഇത് എപ്പോഴും പറയൂ അത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയുന്ന സാധാരണ ഒരു കുട്ടികളുടെ മനഃശാസ്ത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് അവര് തലേ ദിവസം സ്വപ്നം കാണും കാരണം കുറച്ച് പേടിയുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വന്ന് രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന കമൻസും ബാക്കിയുള്ള ഇതും അവർ നോക്കുന്നതും ഇവർ നോക്കുന്നതും അങ്ങനെ പല വിധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ വരും ഇത് വരുമ്പം ദിസ് ഡയറക്ട്ലി അഫക്ട്സ് ദ സ്റ്റൊമക്ക് ഇത് വരുമ്പം വയറിനെയാണ് അത് ബാധിക്കുന്നത് അപ്പം ഗ്യാസ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് ഈ വോക്കൽ കോഡിൽ ആസിഡിറ്റി പോയി അടിക്കും ഞാൻ പറയുന്ന സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് റിഫ്ലക്സ് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ ആണ് ആസിഡിറ്റി അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കാല തെണ്ണിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അത്ര ഒരു സുഖമായിട്ടുള്ള വോയിസ് കിട്ടത്തില്ല മറിച്ച് നല്ലൊരു ഉറക്കം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എണ്ണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശുദ്ധമായിട്ട് നമ്മുടെ ശബ്ദം ക്ലിയർ ആയിരിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം നീയൊക്കെ അതുവഴി പാസ്സായി വന്നതാണല്ലോ സീസൺ വൺ വഴി മനസ്സിലാവും സാരമല്ലോ മോനെ ഇപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നീട്ടമുണ്ട് എങ്കിലും പേരിന് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫീൽ എന്ന് പറയും ഭാവം ഒരു പാട്ടിനിപ്പം ഈ പിന്നെ നീലോൽപ്പലമിഴി അതൊന്ന് പാടി നീലോൽപ്പലമിഴി നീലോൽപ്പലമിഴി മനസ്സിലായോ നീലോൽപ്പലമിഴി നീ മാത്രമെന്തിനുറങ്ങി കേട്ടില്ലേ അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്തിനുറങ്ങി എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ വോയിസിലൂടെ നമ്മുടെ ഫീലിലൂടെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിലോട്ട് കയറ്റണം അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഏകാന്ത ജാലകം തുറക്കും ഏകാന്ത ജാലകം തുറക്കൂ ആ തുറക്കൂല് ദാസരം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീൽ അതാണ് തുറക്കൂ പാരിജാതം ആ അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ്സും അതിൻ്റെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഡൈനാമിക്സ് ഇതൊക്കെ മോന് അടുത്ത പാട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക തൽക്കാലം ഈ ഉറക്കത്തിൽ പേടി സ്വപ്നം കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പരിഹാരം ചെയ്യും ആലത്തൂർ ഹനുമാനെ പേടി സ്വപ്നം കാട്ടല്ലേ പേടി സ്വപ്നം കാട്ടിയാൽ വാലിട്ടടിച്ചു നടത്തണമേ എന്നൊരു പഴയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സത്യമാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂട ഞാനങ്ങനെ അധികം സ്വപ്നം കാണാറില്ല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ തളർന്നാണ് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് അത് കാരണം കാലത്ത് വിളിച്ചാൽ മാത്രമേ ഞാൻ എണ്ണിക്കത്തുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് മണിവരെ റൺ ത്രൂ അങ്ങ് പോകും മക്കൾ ഇനി സ്വപ്നം കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ധൈര്യം സംഭരിക്കും ഞങ്ങളെല്ലാം മോൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ നല്ല പാട്ട് സെലക്ഷൻ മക്കൾ ഈ സ്വപ്നകാരൻ ആ പാട്ട് കൊണ്ടങ്ങ് കളഞ്ഞു അത് കുഴപ്പമില്ല എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോ പാരിജാതം തിരുമിഴി തുറന്നു ആ തൂറന്നു എന്ന് പാടരുത് അവിടെ വല്ലാത്തൊരു കാവല്ലത് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഇപ്പൊ അണ്ണം പാടിച്ചില്ലേ അത് അങ്ങനെ വന്നാലല്ലേ അതിനൊരു സുഖമുള്ളൂ അത് മക്കൾ ഇപ്പൊ വയ്യ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഇത് പറയുന്നത് തെറ്റാണെങ്കിലും പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ പിന്നെ തുപ്പൽ ഇറക്കി അതിലൊന്നും നീ അങ്ങനെ ടെൻഷൻ ആവണ്ട തുപ്പലുള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ ഇറക്കുന്നത് തുപ്പൽ വേണ്ട നമുക്ക് അത് നമുക്ക് ആ വികാര സരസിൻ കര ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് പാടിയാലും അമ്മനെ അത് ഒരു ക്ലാരിറ്റി അതുപോലെ എഴുന്നേൽക്കൂ അതൊക്കെ ഒരു ഒരു അടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നതാണോ അല്ലത് എഴുതക്കടാ അന്ന് പറയുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ അവനങ്ങ് എഴുന്നേറ്റ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ അത് കുറെ കൂടെ അത് ഒരു സുഖം വേണം മോനെ ഒരു ശ്രുതിയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആവണം അതിനൊരു ക്ലാരിറ്റി വേണം 
കേട്ടോ പിന്നെ മോനെ അവസാനം നിർത്തിയുണ്ടല്ലോ തിരുമിഴി തുറന്നു അത്ര ആക്കണ്ട പ്രേതമൊക്കെ പാടുന്ന പോലെ അത്ര വിഭ്രാട്ട് വേണ്ട കേട്ടോ വിഭ്രാട്ട് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കണം അതിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൂഹിക്കണം നമുക്ക് കേട്ടോ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോളുക അനാവശ്യ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ട് ഞങ്ങളെ വിലക്കരുത് ഇനി ഏറ്റവും ഗൗതം പിന്നെ കണ്ട ഒരു ഒരു ബുദ്ധിജീവി ലക്ഷണമാ ശരിയാണോ മക്കൾ പഠിക്കോ മകൾ പഠിക്കോ വൃത്തിയായിട്ട് അതൊരു ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പറയാനുണ്ടോ ചുമ്മാ പറഞ്ഞാൽ എഴുപത് വെറും ചെമ്പുമ്പുറാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുക അത് കണക്കിന് അപ്പുറമായത് കേട്ടോ അപ്പൊ മക്കളെ എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് തോന്നി എന്നെ തെറ്റിദ്ധാരണം തോന്നി മക്കളെ ഞങ്ങളെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് സ്ക്വയറും സ്ക്വയർ റൂട്ട് സംഭവമേ ഇല്ല ഒന്നാം ക്ലാസ്സും നഴ്സറിയിലും ഒക്കെ ഉള്ളു അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് എത്രാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് പറ്റൂ ഗൗതം കുട്ട എന്തോ ചേച്ചി മോന് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പാട്ട് പഠിക്കാനും താങ്ക് യു ആന്റി അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ മോനെ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് മോന്റെ വോയിസ് വയ്യ അല്ലെ മോനെ നല്ല റെസ്റ്റ് എടുക്ക പക്ഷെ എന്നാലും പാട്ട് പഠിത്തം ഇച്ചിരി നല്ല ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം ഓക്കെ കാരണം മോന് എന്നെക്കാട്ടും സൂപ്പർ ആയിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മോന് ഈ ഈ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ കാണാം മോന്റെ നമുക്കിനി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഇനി മുന്നോട്ടല്ലേ നമുക്ക് പോകണ്ടേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം ഇവിടെ കലക്കണ്ടേ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി സൂപ്പർ ആയിട്ട് പാടാൻ പറ്റണം ഓക്കെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് മോനെ താങ്ക് യു ചേച്ചി സോ ഗൗതം കുട്ട ഇന്ന് മാർക്ക് ഇത്തിരി കുറവാണ്
ഇമ്പ്രൂവ് ആയിരേ എത്ര ഡമ്മി വേണം ഒരുപാട് ഡമ്മികൾ വേണ്ടി വരും സാറേ അത് കൊറേ കൂട്ടക്കൊലപാതകമായിരുന്നു പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോരായിരുന്നു ഒരു എപ്പോഴും എല്ലാരും നോക്കി ചിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാ ദിതി കിട്ടി പക്ഷെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ചിരിക്കത്തില്ല അപ്പൊ ദിതിയുടെ ചിരി എവിടെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നൊന്നും അറിയണ്ടേ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള പാട്ടുമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് മീനാക്ഷി അഭിനയിച്ച സിനിമയിലെ ഒരു പാട്ടാ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം മക്കള് നോക്കേ അടുത്ത നിക്കുന്ന രൂപത്തിനെ നോക്കേ എന്നെ നോക്ക് ഇഷ്ടല്ലേ ദിദി മോൾക്ക് നോക്കുന്നില്ല ഇല്ലേ ചേച്ചി അച്ഛനൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന് ചിരിക്കുന്ന കണ്ടോ നോക്കിയേ ചേച്ചിനൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര ചിരിയാ ചേച്ചി അങ്ങനെയാ നോക്ക് ചേച്ചി വാ തുറക്കുന്നില്ല അച്ഛന്റെ അടുത്ത് എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് കൊച്ചും കൊച്ചുങ്ങൾക്കും പേസും പെസും ഒക്കെ മേടിച്ചു കൊടുക്കും ജോസഫിന്റെ പരസ്യം പോലെ ഉണ്ട് ആ തുറന്ന് ചിരിക്കണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് പാടണം ഓക്കെ അപ്പൊ ജിംബ്രു സി ബി ഐ പൊക്കോട്ടെ അപ്പൊ ഓക്കെ
ുതിക്കുട്ടി ഓ എന്താ പറയാന് സബാഷ് വിലഭേഷ് കാച്ചിമുക്കി സ്പ്രിഞ്ചി ഇത് ആരഭിനയിച്ചറിയോ അല്ല അങ്ങനെയാണ് മീനുട്ടിക്ക് രണ്ടു പേര് പാടിക്കൂടെ എത്ര പ്രാവശ്യം അഭിനയിച്ചത് അതാ അത് ഇപ്പോഴും എന്നെ കാണുമ്പോ നാദിഷാങ്കള് പറയും ബാക്കി എല്ലാരും ശ്രേയ പാടുന്നാണല്ലോ കേക്കുന്നത് ഇവര് മാത്രാണ് ഞാൻ പാടുന്ന ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് അപ്പൊ കേട്ടത് അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് ഇത് ഒരിക്കലും മോള് പടം റിലീസ് ആയിട്ട് പുറത്തു പോയി പാടരുത് എല്ലാരും പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് കേട്ടു നിന്ന് എല്ലാവരും എന്നാലും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോള് രണ്ടുപേര് പാടുമ്പോ അതിന്റെ ലിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത്ര മുതിർന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ട് കാണിക്കരുത് പിന്നെ ഒരാളും ചെറിയ മോളെ ഇത്ര വലുപ്പത്തില്ല പിന്നെ കുറച്ച് കുഞ്ഞായിട്ട് അഭിനയിക്കും എന്നിട്ടും ആ പല്ലയോ അഴിഞ്ഞ് റിപ്പീറ്റ് വന്നപ്പോ ലിപ്പ് പോയി മീനുട്ടിക്ക് മക്കളെ ദിതിക്കുഞ്ഞേ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അസാധ്യം മൈ ഡിയർ എസ് യു എൻ ഡി എ ആർ ഐ വി എ വി എ മക്കളെ കുഞ്ഞാൻ ചക്കരെ അസാധ്യായിട്ട് പാടി ചെറിയ ഏരിയ ഒക്കെ മക്കൾ പാടുന്ന എന്ത് രസാ കേക്കാൻ ആ ഈ ഒരു തുപ്പടിറങ്ങിയപ്പോ ഉടനെ അച്ഛന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയത് അച്ഛൻ തുപ്പിലിറക്കി ഇടിക്കുവോ അല്ല അച്ഛനെ അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചു ഇതിന്റെ പട്ടി കടിച്ച മക്കളുടെ ഉടുപ്പ് ചെറുതായിട്ട് പക്ഷെ അത് അതെന്തോ കടിച്ചു പറഞ്ഞെടുത്താ പോലെ ഇരിക്കുന്നു ുട്ടിയെന്ത് രസായിട്ടാ പാടിയേ മോള് ഡ്രസ്സും എനിക്ക് ഇഷ്ടായി നല്ല രസണ്ട് ഒരു ബാലേ ബാലേ ഡാൻസേഴ്സിന്റെ ഒരു ഡ്രസ്സ് പോലെ ഉണ്ട് പാടിയതും കാണാൻ എന്ത് രസായിരുന്നു അറിയോ സൂപ്പറായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ മീനൂട്ടി അഭിനയിച്ച പാട്ടും കൂടെയാണ് ഞാൻ ഈ പടം തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടതാണ് മീനൂട്ടിയുടെ പെർഫോമൻസ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ ഒരു പാട്ടിന്റെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് അനുഭവം എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ
ഷൂട്ടിംഗ് ടൈമിൽ എന്തെങ്കിലും രസകരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പങ്കുവെക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയും എനിക്ക് ഈ മൂവിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റോൾ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നാദശാങ്കളുടെ അടുത്ത് ആദ്യം ചെല്ലുന്ന ചെയ്യുന്ന നാദശാങ്കളിൻ്റെ ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം നാദശാങ്കൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇതാണ് എൻ്റെ പാത്തു എൻ്റെ മൂവിയിലെ പാത്തു ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായില്ല ആരാ അഭിനയിക്കുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ അത്രയും പോലും ബോധമില്ല അന്നത്തെ സമയത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ തീരെ ഇതല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഭയങ്കര കൂളായിട്ട് നിന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് ഷൂട്ടിന് ഇറങ്ങാൻ നേരം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു അതേ പൃഥ്വിരാജും ഇന്ദ്രജിത്തും ജയസൂര്യ ആണുള്ളത് നീ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന പോലെ ഒന്നും അവരുടെ അടുത്ത് ഒന്നും മിണ്ടരുത് അവർക്ക് ദേഷ്യം വരും പെട്ടെന്ന് നീ ഇങ്ങനൊന്നും പറയരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു വിട്ടു അപ്പൊ എനിക്ക് പേടിയായോ ഞാനിനി ഇവരുടെ അടുത്ത് ഒന്നാമത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അപ്പൊ ഞാൻ ചെന്ന് അങ്ങനെ മിണ്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ചീത്ത അറിയോ എന്നെ വഴക്കം അറിയോ എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടി പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന സമയത്ത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കെയർ ചെയ്യാം എൻ്റെ കൂടെ അത്ര നന്നായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എം ജി അംഗങ്ങളും ചരത്തങ്ങളും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉള്ളമാര് തന്നെ നിന്ന മൂന്നാൾക്കാരാണ് അവർ മൂന്നാൾ പിന്നെ നാദിഷ അങ്കൾ ഞങ്ങൾ പിന്നെ അപ്പം തൊട്ട് കുറേ അധികം നാൾ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് പോന്നപ്പോഴായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമം ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു എല്ലാം കൊണ്ടും ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ എന്നെ കാണുമ്പോൾ അവർ മൂന്നാളും പാത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് മിണ്ടാറുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര കാര്യമാണ് എന്ത് രസം കേൾക്കാം എക്സ്പീരിയൻസ് കേൾക്കാം ഇനി എന്താ വേണ്ട നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല കയ്യില് എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ വെറുതെ വരികയാണ് ഞാൻ എന്തെന്റെ ദ്വിതിക്കുട്ടിയെ അപ്രത്യക്ഷമാക്കാൻ പോവാ അച്ഛനെ നോക്കിട്ട് കാര്യമില്ല അച്ഛൻ ചേർന്ന് പോവും ഞാൻ ദ്വിതി കുട്ടിയെ ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ചെന്നൈയിൽ അണ്ണാച്ചിരെ വീട്ടിലാക്കാൻ പോവാട്ടെ വേണോ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാജിക് ഇതെന്താണ് അതെ ഇത് ക്യൂൻ ഹാസ് അതെങ്ങനെയാ അതാണ് ഇത് അഞ്ച് സ്പെയ്ഡ് അഞ്ച് ആ സ്പെയ്ഡ് കറക്റ്റ് ആണ് ബാക്കിലും കണ്ണുണ്ട് ഇനി ബെഞ്ച് അല്ലാതെ നീ പോയി നോക്കി ഇത് രണ്ട് ഡയമണ്ട് ആ അതെങ്ങനെയാ അതിനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നുണ്ട് അവര് കിങ് ഇസ് സ്പെയ്ഡ് അതെ സ്പെയ്ഡ് കിങ് ആ യോ ഓക്കെ Here comes nine speed four hearts nine hearts chebana 10 diamonds oh oh ayyo eight speed adengenya wow wow yan onnum cheyittilla okay okay thank you chebana thank you Thank you, MJ Angle. Thank you. Nyetri. <laughs> Nyetri. This is Magician MD. Magician MD. Mola Angle is saying that the cards are wrong. Yes. Very good. Audio Little Angel Golden Star Pukuti. Thank you. പോക്കോടാ 
Amrithmani Hair Elixir Flower Stop Singer Season 4 Co. Powered by Kerala Matrimony K. Safi and Burger Home Shield. Now, we are going to talk about the episode of the episode. We are going to talk about the episode of the episode. That's right. That's right. We are going to talk about the episode of the episode. Good night. Bye-bye. Bye-bye. See you. Bye-bye.